欢迎进入由蜜水柠檬独家冠名播出的《相遇的夏天》。本节目由用心配才对味的蜜水柠檬独家冠名播出。本节目由无边无际小福星胃可卫生巾赞助播出。所有的相遇都有意义，欢迎各位收看优酷《相遇的夏天》。本节目由用心配才对味的蜜水柠檬独家冠名播出。首先要欢迎我们的各位观察团的成员，这样。来回顾一下上周的关系走向，好不好？大家还记得吗？首先，我们的双向奔赴是春春和春春，哎，嗯，可心跟迪迪，可心和心迪，我还挺期待可心跟迪迪的，甜到有点客客到，嗯嗯。刘岩姐磐石到底吗？磐石，磐石姐，我遵我遵从内心真实的感受，嗯。我期待玲玲这一期有给我们很大的一个改变、改观。我们是今年这个社交成长的观察类的综艺嘛，就感觉玲玲是成长空间最大的，有没有？容许他两期的那个紧张。你想看你的好兄弟如何成长？就是还是觉得他肯定是心思比较单纯的，只是偶尔会有一些发言会让人觉得有点不适。是的，遇上这么单纯的人，第一要告诉他你这样做可能会有点冒犯别人。第二呢，就是不要。把他的动机想得特别坏，嗯、你就对对对你就当做他不知道，然后不用复杂化他，就,就对就好很多，<笑>就好很多。期待他这一期有有大的一个改变。那我们就要看看，虽然在台风天他们不能够出去约会，但是在小院里面会发酵出什么样的新故事？好不好？来，台风来了。我们干点什么呢？我给你们做棉花糖。你你做的不够甜，可能要纯纯来做才比较甜，可能要纯纯来做才比较甜。我们要吃纯纯做的。风风，哈哈哈哈哈！拿下来。啊！呦呦呦呦！挑明了。今天的风是近两年来最大的风。这一次相遇很特别。我很久没有淋过雨了，巨凉快哈！啊、嗯，一看就凉快。春春，好，好，等一下，走吧。弄、啊、太晚了。没事没事，走吧，走吧，我们做饭去，走了。啊，春春，我出门了。哦，不不，我出门了，我没有。这个小仪式感好可爱啊！我们今天做欧姆蛋跟什么？三明治。我打算再做个棉花糖。给他们秀一手好吗？好呀，让他们看看三号院的实力。好的，好的。已经自动组成一队哈，这种感觉好舒服。我们来了 ，Hello Hello Hello, Hello.。Hello. Hello. 哇，好香啊！哎、哦，还不错。快快快，我们也都我们来加入、啊。你们今天穿的好搭，你们今天穿的好搭呀。还好还好。一色恋人。我再做一个三明治，嗯，三明治有一个好，我要把它切成六片哇，这个好难切哟、哦，救命！迷惑了是吗？我来，我来，我不要，我可以。好，这个刀工啊，确实不太会切，<笑>切贼厚，<笑>应该是要竖着切。谁知道这个三明治就是爱意满满，全都是肉。
个小虫子、啊，是吗？哦，那个百香果那里全是虫子，这样这样，盖住就可以了。你看他帮他处理小虫子。琳琳，嗯，你要喷吗？喷吗？帮我喷一下腿。脸喷不喷？不喷。今天穿那么可爱。是吗？你进吗？进吧。就像认识的人哈，相处的反而更自然一点啊。等一下啊，我先换个配饰。来，我帮你选一下吗？哦，你帮我选一下。你昨天那个就挺好看，但你肯定不会再戴了，对吧？对，你怎么知道？呃，那戴个什么？我戴。哦，你也有这个戒指啊？嗯。你手好小。嗯。这个我只能戴小拇指。<笑>这个吧，宝宝。啊，这还行。行，那就它吧。那你帮我摘一下，可以吗？摘这个吗？嗯。哎。啊。他们就很很自然的那种相处。你的汗毛也很重是吧？你的汗毛也很重是吧？什么话呀？哎呀，是踢出去！我的天啊！对，把他踢出群聊。的哥，我在这儿。没有吧？好像是头发。你说头发就头发吧。你昨天说的信的情况，你给我讲讲呗。你给我讲讲你的，谁给你写的？真真。我以为是纯纯的，扣紧啊！要你自己看看，他只有这一个环，这个充进去。这不，这个。嗯，哎，他们俩这么亲密也不尴尬，就是感觉理当这么亲密。左耳钉。你收到几方？一方。啊！要么一方，要么两方。快帮我选个耳钉。反正我没疼。我刚说完，你就不说。快帮我选个耳钉。为什么你不说？哎，这个好看吗？这个耳钉。为什么你不说？这个，这个吧。这个。嗯。哎，我觉得这是不是太夸张了？你，好夸张。但这个挺好看的，真的挺好看的。可能是你人长得好看吧。我习惯了，我开始适应了。他就是看到什么就马上说出来。你脖子长吗？比你长。啊？东西确实蛮多，有没有那种不用的防晒霜？送我一瓶。可以啊，我一会给你拿一瓶。好。谢谢老大。喷个香水，其实我有个很好闻的香水，你要喷吗？我喜欢闻那个什么水中花那个香水啊。虽然他们很像兄弟之间，但会不会觉得，就是还没有很熟悉的男生女生，这个还是边界感稍微过了一点点，有点过了。哪里过了？戴项链就过，很亲近哦。但我会认为，就恰恰是因为他们已经确认了对方对彼此没有非分之想，没有奇怪的想法，所以做这些动作其实就是看个人的定义。有些人认为戴项链很亲密，有些人就认为那我们就是没有那方面的可能性了。那我戴项链其实也不是一个很越界的。我觉得男生帮女生戴项链，其实其实是非常绅士和甜蜜的一个感觉。哎，比如说，柳岩要让顺熙帮忙戴项链。我手心会冒汗。来，瞬息，看聪哥，你看这是什么？手心冒汗。来，我们来感受一下别不别扭，还是说是哪种感觉？谢谢。就是我觉得，如果他们俩互相戴，和迪迪和那个玲玲戴是一样的感受，就是会让人觉得那这个不是一个越界的。我试一下哈。谢谢，稍等。没事，我来，我来，我来，我来。好，完了。还没开始就已经掉了，坠掉了。对不起啊，没有关系。稍等，稍等。那个姐再等一下，要穿坠子，坠子已经滑出去了。好了好了，姐你不用动。好，我不动。我还是有点心动的。但戴项链两个人距离会离得很近哎，他离我不近啊。近，我我只有感受到他的呼吸才叫近。还没感受到，没有憋着气呢，不敢呼吸，大家可能没喘气儿。完了，我好紧张，<笑>主要是扣不上，扣不上紧的。哎，对不起啊，你要是想贴我近一点的时候，要 hold 到三秒以上。好
，我这个画面很。完了，我有感觉了。其实他一直很很绅士，但是到他帮我撩头发的时候，他手指会掠过我的脖子，脖颈啊，就是不经意的碰触，他就会，谢谢你。所以男生给女生戴项链这个举措确实还会有一些火花诞生哈，会，我觉得会。所以他们俩那个状态没有火花，更重要一个原因在于那个玲玲戴的时候还说你汗毛好重，<笑>我差点忘了这个细节，<笑>就这一句话根本就不会迸发出任何东西，<笑>对，对吧？但是我想要点是，你看那个那个纯纯跟峰峰，纯峰峰要进纯纯的房间的时候，就会把东西稍微哎遮一下，嗯，但是那个是完全把行李都摊开了，对，所有事情，哎，你看我就这么东西，你选一个吧，完全不是一个一样感觉的，所以能明显感觉到他们俩可能就是所谓的姐姐跟弟弟之类的相处模式，他们俩之间好像没有那种不妥当的地方，但他的核心问题是没有边界感。或者说，他们可能对于边界感这个东西挺统一的，是，就是他俩都觉得这事儿没什么。我觉得边界感是个非常复杂的事情，我可以给出三个比较常用的标准。第一个标准叫做低成本，就是你跟别人交往的时候，不要让别人太费事儿。第二个呢，叫做低风险，不要去触犯别人的隐私。还有一个就是，自己不要有高收益，这种高收益。实际上可能映射了自私，这三条大家试试看，应该比较好用。对。把我。来，春春，需要你的帮助。来来来来来来，走。Hello。王子，王子，刚好赶上表演秀，乔丹交给你了，哇哦，我们是不是可以坐享其成了？是的。你看这边已经是旁若无人的甜蜜了。啊，好紧张，甜蜜蜜啦。然后就需要不停的搅拌，再来一个差不多了，他说蛋好大，可能要再来点油。默默离开，插不上手。这是面还是饭？哦，你的面好了。面,面做好了，对。哇，哇，他去关注他做的东西。来来来，拍一下我们大厨做的面面。小厨小厨，还有一丝羞涩。还有这个三明治，哇，好好吃！我现在已经在饿了。我带蓝莓，可以吃点蓝莓，对眼睛好，是吗？对。哦，这招。对。看过。哦、那个。哦。<笑>记录一下你的蛋卷，来吧。哦，这个奥姆雷做的挺好。放一下来。三二一。三二一。这个蓝，这个蓝。可以，兄弟。男生厨艺好，加分。是不是可以开吃了？开吃开吃，来吧，先干一杯。呃，说点什么呢？感谢那个二二三房<笑>为我们做饭。是时候展现真正的实力了。开吃开吃，我来尝尝这个。紧张吗？不紧张，岂有不好吃的道理？嗯。真的挺好吃的。Oh my god！ 起来的时候，今天的台风哐哐的响。不是我昨天晚上听到有人在那里敲门，为什么？你们也听到了？敲我的门。我以为只有我听到，我以为我在做梦。有没有可能谁真的在敲门？你在敲我门之前还敲过门吗？对，对，哎呦，天哪！哦，怪不得我说他的门是真的被我敲了，你们的门应该是被风敲的。他的门真的被我敲，你们应该是被风敲的
。蠢<笑>蠢说，他今晚这个胃不太舒服，就是我打算泡一碗泡面给他，然后放在他的门口。胃不舒服吃泡面、啊。<笑>不是广东人都是这样，煮碗面给你吃。Oh, okay. 你肚子饿了，下碗面给你吃吧。老母鸡高汤面就做好了，然后再配一个小米辣，哎，完美。敲开他的门，他听到，快撤。峰峰在我这儿很加分，哎，就是他把别的可能性。挡住了，而且公诸于众，让大家知道我们两个。我没有要给自己留退路。宣告主权的感觉，说明峰峰还蛮喜欢纯纯的。嗯，就是有点我摒弃其他的选择。就是当我们能知道一个人昨天晚上是不舒服的这个状态，一看一看就是比别人更了解他近了一步，更近一步、啊，很细节的东西。现在很多年轻人他可能更多的是羞于表达，我们说这种积极的表态要比藏起来好很多。但是大家一定要注意一点，就是在做这种当众的关心，重要的是你看一下对方的反应，哎，按照对方的反应来进行调整，不要让对方觉得非常的难受，给对方压力。我觉得那个就恰到好处了。你为什么要打扰别人休息？硬。我给你们做棉花糖。真的假的？还会搞这些？有棉花糖机。对，很简单。看到来来来，给你们跟随两个人，打下手打得很自然就去了。把这个哦，我把这个插上。聪明，玲玲不自在，有点。啊，我想吃那种就是里面一层花，然后外面十层，然后一层一层。然后你还要给我折个花儿，我接受提要求的。可以可以可以可以，我要吃那种心之卡皮。没问题没问题没问题，我下辈子一定做给你。你确定会用的？先先先预热，我我让它预热没？我们干点什么呢？我带了水，画画的颜料，水彩水彩比较简单。我也想画。OK， 水彩。走，画画。啊，院子画吧，好不好？又组成了，就剩下玲玲了。<笑><笑>你感觉呢？我感觉你有一米九，对，好难得见到一个这么高的男生。差不多。去不？再对话吧。行，可以。他们俩也是自动就配对，开始各做各的哈。两个人互相写信之后没有相处，这是第，就是起来之后第一次有相处的机会。你可以感受一下，他稍微挤压一下。挤这儿。对对对，挤压一下，然后可以出水。对。哇哦！然后他就沾上色啦。对。你想好画什么？这鸡蛋花挺好看。对。昨天你坐在这儿的时候，刚好下来一朵。是吗？对。其其其其实我其实我昨天给你信的时候，盒子里面旁边有个小木盒。是吗？对，里面我放在信箱里了。哦，他放了一个鸡蛋花，掉在我那的那个。哇！你看这些细节，好会，好浪漫，男生浪漫很加分。这段细节还是值得学习的，嗯，因为他说他喜欢最喜欢花嘛，对,对。我看你那朵花还在不在？他有去回应他，对，积极回应，嗯，特别好。没有了。啊？没有了。就这个木盒，就是这个木盒。在这儿，我看到了。对。在那个小木盒里，他当时摆的时候，我都记得。<笑>对。哎呦，啊！我的花花。这朵花可以做干花裱起来。对。
，下雨了。我很久没有淋过雨了。对，尤其是我知道，今天的风是近两年来最大的风，就感觉真的吗这这一次相遇很特别。哈哈，太会了，太会了，是不是有点太会了？我觉得好的会，真诚的。但是话说回来，女生，比如说在还没有确定关系的时候，比如说在男生追求的过程里面，会被哪些细节打动？我觉得首先是分寸感，男生贴心是很加分。比如说像峰峰，他能记得，纯纯只是说，哎呀，我肚子有点不舒服，但他能记得，这件事情就很贴心。因为有时候我觉得男生很容易就是会忽略女生的感受，所以如果男生能记得就是一些小细节，或者说恋爱当中。纪念日啊，特别的好的回忆啊,啊，或者说你提到的一个事情，他不会重复问你，就已经很不错了。嗯、<笑>就不，网上不是很多那种，就就是说，有时候哎，我中午吃了蛋炒饭，然后他过两夜聊天，就说宝贝，你中午吃了吗？就是没有细看对，就觉得他不走心，所以我觉得贴心，然后有分寸感，就很不错，很容易打动女生。对，袁姐觉得哪些男生的行为细节是？很容易打动到女生的，因为我是坚若磐石的一个人，<笑>所以我不会被任何细节打动、嗯。但是唯一打动我的就是我说那句话叫“烈女怕馋狼”，就是我我非常烈。你都很冷漠了，他还一直锲而不舍，<笑>你就会被打动是吗？你是这种哈、啊。<笑><笑>我先给你拿点纸，你先去擦一擦。我房间里没有开空调，因为我平时比较少开空调。我平常还有一个喜好，就是会听调频。调频是吗？对，我找一下我的小收音机。我一直好奇北海这边有什么台。啊，女孩。能收得到吗？我感我感觉很难，是不是？对，对有点有点难。好了 ，OK。你看，辛迪跟两个不同的男生的相处模式，他都会变化。嗯，那我们拍了什么呢？你可以看看你最近拍的比较满意的风景。或者你想象心目中的一片海。哎，就画昨天那个吧，好不好？昨天那个晚霞。OK， 我可以先给你画画一半天，让你感觉感觉一下。有时候可以把可以把先画的部分上一点水之类的。嗯、啊，是这样画法。这个水真的很像那种，反正很有意境的感觉。对，比如说我空出来的这些部分，你可以加一点紫色啊，是吧？哦，是的。对吧？它就很很多重，所以说你可以继续丰富一下云。怎么办？我感觉会把你这个破坏掉。其实水彩的容错率很高。对，对，它不是说画完一笔就没救了，不是。而且辛迪那种特别娇弱女生的一面出来好多，这才是对的选择。就是一个强悍的人，在喜欢的人面前会变得小鸟依人。嗯，哎，嗯，这个眼神，眼神拉丝，<笑>共同完成。嗯，对，其实现在你可以尝试往云里面加一点重色。我有点怕，不要怕，不要怕。天天，我感觉你，你再画衣服就出事了。<笑>好会夸，嗯。哎，你一般创作的时候，会有什么？嗯，灵感乍现，或者是在什么情况下你会更容易创作？我先给你看一下我的备忘录。哎，你就会明白。主动给人看备忘录，对，展示比较私密的。我是一个习惯用备忘录创作的人
，其实里边大多都是，就是我的、哦、我的碎碎念。我觉得你们这种就是可以一直感知你们的故事，呃，人生每一段旅程，然后且你们是有记忆的，而且你的记忆还可以成型，是人生中非常珍贵的。但是在我心目中，我感觉我也我也挺羡慕你。我觉得你你可你是可以把生活穿在身上的，哇，把生活穿在身上，把想象穿在身上的。但是，比如说像我们创作，它可能还中间还需要一层理解。哦，他每一句都暗戳戳的，像诗人哈。比如说，这是我的作品，说大家你可以你你可以自己自己自己看看对哪首感兴趣。我写的歌一般都比较，这些都是你写的吗？对，比较虐虐。我说句老实话，音乐人还是都是还挺有魅力的，嗯，蛮蛮吸引人的。我要回去听一下，了解一下可心。这香水怎么还没拆啊？完完美没，没来得及。过来，我给你喷一点。嗯，有。这样，然后摁一下。这你平时会喷吗？我会喷一点。兰香是不是啊？对，兰香。你感受一下女香的魅力。好，好。笑出声，笑出声，真的开心。这衣服应该舍不得洗了。其实辛迪对同样一个人做喷香水的动作也完全完全不一样。一个是这，哎，嗯嗯，喷两下吧，你要不要喷？一个是哎，喷在手上，他说你平常喷不喷香水啊？就是这些小细节其实还挺不一样。而且你看画画呀，擦雨水的时候，你还能看到辛迪姐姐同样的做法。嗯。就是包括对不同的人，辛迪心里面拎得很清楚，拎得对每个男生的界限在哪里？对，每个人他是不一样的，完全不一样。你还你还做吗？试一下，你你做的不够甜，可能要纯纯来做才比较甜，可能要纯纯来做才比较甜。哈哈哈哈哈哈！为什么 ？Oh my god！ 哈哈哈哈哈！纯纯，他说，他说不是你做的棉花糖不够甜吗？闭嘴！他怎么听到了？昨天你们两个心是互投的吗？能直接问的吗？我的天，打探。姓能不能说啊？不能说的，可以说啊。我投给陈晨了，投给陈晨了。哇，我觉得 OK 啊。我觉得 OK， 这个是加分的。玲玲没有，因为她没有收到她想要的信件，就有挫败感，反而是奋起直追，把自己的意思都表达出来，甚至连说昨天晚上自己写了信什么都表达出来，就很直接。鼓掌啊，就是对的呀。勇敢，勇敢，勇敢。是吗？是吗？哎，没有人回答刚刚那个问题。曾曾这个时候更是，曾曾在里边有点难受，他夹在了他们的视线之中。对，是不是我的这个技术不够好？为什么我感觉这么小呢？很机巧，哇、哦！你像做鸟窝。对呀、啊。爱的魔力转圈圈。我也想玩儿。我们要吃纯纯做的。哎呦我的天！我做的不够甜。自己吃吧，你自己吃，赶紧拿开。你这个太实心了吧？嗯，这个糖饼不错。为什么人家做的这么蓬松？你再看看你。他是正在不蓬松的过程。哈哈哈哈哈！不行了。是是是是。哦，好难看。哦、oh, ，你这个确实做到了染色，挺好的，还可以，还可以。确实，这个味道是有点甜过头了。当然，恋爱的味道嘛，<笑>上头的味道。恋爱是酸臭味。啊、我们是酸臭的，他们是甜甜的。玲玲，玲玲真是卦象啊，玲玲。
你看看你坐在看看风坐的，挺好的、啊。你让你让客观的路人看看是不是？那给你，那给你，好一百倍，谢谢。哇塞，刚那个，刚那鼓掌简直了，瞬间开心。哎呦，这个小心得糖尿病哦。<笑>你吃了吗？我吃它的。<笑>你想要什么颜色？我给你选。要蓝色。好、哦，我也选蓝色。哦，蓝色真不错。<笑>这两个人哈哈。你看我吃那么干净就知道，这确实挺好吃的，蓝色。<笑>我觉得被玲玲这样子，女生会有压力。对，而且特别是纯纯已经表达过了，她有心仪的。但我告诉你啊，古语有云：“烈女怕豺狼。”你们就看着吧。反正峰峰不能退缩。你们这几天最想干什么？想看萤火虫，想看星星。嗯，看星星。哎，点他了。对，因为他昨晚写信说想要看星星，不知道有没有这个机会。属于那种内部谈话，撒暗糖就是。想和谁一起去做呢？现在曾曾变成一个助攻。小王，我想和纯纯做。啊啊！受不了，受不了！啊，受不了！啊，我的天，宣战了！开着玩笑，实际上真的在较劲。来，让我来。我要要这样子。哦，好像很高级。好像有道理。哦。让他那个卷到。哎，好棒！完了完了，又被你撞到了，你又撞到了。快来跟他 battle， 下一个就是你。我觉得明着斗，比暗着斗可能更舒服点。就喜欢看这种修罗场。<笑>这个谁要吃啊？快快吃啊，要化了。他不是要画了，可能我吃他一颗心，吃吧。你说这我估计他就会哦，我睡觉了。好可爱啊！<笑>我在这里目送你。穿越暴雨的棉花糖，可心 ，this for you。太怪，太怪，谢谢。给你拿这个拍，拍照技术一流。怎么拍啊？那个，怎么拍啊？可心帮我拍一个。嗯，不错。还不走？我跟你讲，男朋友会拍照是真的是非常高的技能。真不错。拍不好看，直接分手。纯纯拍照也很厉害，是啊，嗯，我也要拍，笑，哎，对，一下要好看一点，是吗？很阳光，走了，不拍了，好好，哎，有任务哎，有任务卡，啊，我任务啊。哎，就我们有人哦，哎，有任务卡呢。对，我们在画手。在干嘛吗？可以打扰不？是我们可以进来的吗？可以的，可以的。就就简单的画画，就可以用这个侧方。他他他是云。虽然可以进去，但是不并不是很想你说。怎么办？忽然觉得他有点有点蛮难的，憨憨的。本节目由用心配彩对位的蜜水柠檬独家冠名播出。你们有没有发现？有些东西天生就是绝配，屋檐和风铃，阳光与蝉鸣，少不了的竹席和风扇，用心调配的蜂蜜和柠檬，柠檬清爽，蜂蜜宜人，口感鲜如现泡，和我一起 get 蜜水的绝配吧！蜜水柠檬，用心配才对味。本节目由用心配才对味的蜜水柠檬独家冠名播出。本节目由无边无际小福星味可卫生巾赞助播出。新哥，我们院子有任务卡。好。
，这台风要登陆了，所以呢，这个时候你们可呃午饭之后，你们可以约自己还不了解的朋友私聊。晚上二号屋子里的邻居们会做冬请客哦。我们了解，我们俩够了解吗？不知道呀。精彩精彩，想看想看。谁是你还不了解的朋友？要继续深入了解。好希望曾曾有进展啊。曾曾来了一号院子，主动啊。这个地方我能进吗？可以啊，随便进。哦，那我来找你聊聊天。坐。好，谢谢。要坐要躺都可以。<笑>没事，就就找你聊聊天，因为感觉大家还不是很熟啊，所以就随便聊聊，不要有心理压力。我很怕人跟我说这样的话，随便聊聊，不要有心理压力，其实就是给你压力。我没有心理压力，你为什么要给我写信啊？嗯，你为什么要给我写信啊？他问这种问题，哈哈哈！信上不是写的很清楚吗？想了解你啊，你为什么要给我写信呢？我为什么不能给你写信呢？<笑>你想不到，我没想到啊，因为我觉得昨天就是除了玩游戏以外，交流比较少嘛。对，怎么就突然会有这个写信的想法呢？没有啊，就是、呃、来看看你的信息的是什么？我的天，有点尴尬呀！<笑>不要在我面前读他吧。你好像说了一个什么，我内心好像是什么，对不对？对不对我没有，我没有，这不是我写的。<笑>那是谁写的？那我不知道，肯定是我写的。<笑>我没有写过这种<笑>矫情的话。我跟你讲，每一个举措都在我的雷点上。他在你的雷区蹦迪是吗？我最会做人的一个人，我最看不了不会做人的人。<笑>我没有见过玲玲这样子的人，我觉得很很很很特别。我真的太喜欢看那个玲玲的表情。你昨天是不是写信给了心底？你能问吗？可以问啊。没有，没写给他。啊？啊。本来是。想的是要写给他的，但是后来我跑去问他了一下，哦，我说你有没有写给我呀？他他不回答我嘛。然后后来我就逼问他，他后来说他写给那个可心。对，嗯，他说他以前的经历什么的没有，就是接触过学霸这这之类的，所以他想去尝尝试一下。对，然后我就写给晨晨了。哦，他有点难过的，故意赌气是吗？哦哦，那我是真的没有想到。那你都问我了，那你不得自报家门一下，你昨天怎么回事？昨天谁给你写了呀？你猜？那就他呗。是谁啊 ？Hello。他怎么来了？他来干嘛？了解一下不了解的人嘛。哦，吓死我了！不是，<笑>我在想怎么还会有人 ？Hello。Hello， 我可以跟你们一起聊吗？可以啊。来坐。你昨天写信写给谁了？这很明显啊，我写给纯纯啊，我昨天接触了纯纯啊。哦，纯纯呢？写给他。对啊，就我们俩互写。嗯，可以。喜欢这个小面，愣住了吧？昨天其实纯纯没有写，他他忘记在那个信封面写名字了。嗯。哦。然后我去到信箱一看。一封给春春的，一封没写，然后当时都懵了。然后、啊、所以你在问我们所有人，我,我的天！但确确实也是挺得体的，嗯，没有没有没有，每一句话都出在他的心窝里了。他是不是那种很温柔、很比较单纯一点的那种女生？嗯。我的建议是你直接去接触一下才知道，因为他也不能就是去代表他去说他是什么样的女生。然后我自己觉得他一看是可爱的类型，但是我觉得他内心是那种相对来说比较有女人味儿的女孩子。我以前有听别人形容过另外一个女生，但我觉得那个感觉很像，就是她是那种看上去很人畜无害、很可爱，但如果你是。你你报警了，其实他的内心深处是有棱角的，嗯，这种感觉
，峰峰厉害呀！我天哪！我天，我我我这种话我都，这是什么感觉啊？天，我直觉是这样子，嗯，直，我其实挺相信你的，挺相信你的直觉的，嗯，对吧？嗯。所以为什么昨天你会写信给纯纯？当然，这个好像很直球，我都不需要问。写了啥？说来听听。玲玲太搞笑了。我昨天写的其实还蛮、还蛮、还蛮克制的。哦，克制。等一下，我有个问题。所以你的意思是你其实不太克制，但是你写的很克制。我写的克制的意思是说，我还是用那种比较礼貌的口吻写的。嗯、你的克制是对的。就不是像平时说话的这种语气嘛，因为我觉得信呢是正式一点嘛，对吧？然后我一打开那个信封，它不是梵高的一幅画吗？我觉得我开头这一句还不错，就我写像梵高的星空这幅画，那个是梵高看世界的方式嘛。然后我觉得呢，可爱可能也只是，呃，蠢蠢看世界的一种方式。哇塞！然后就会好奇说他会不会有，呃，其他的一面，就不是可爱的一面。我觉得应该会有，然后我就觉得可以多接触看看。我很好奇可心写的是什么，反正那个 Cindy 看着挺开心的。现在都在那儿画画画的，<笑>不亦乐乎。这真的很像一幅画。对这些色彩很随意，但是我觉得更抽象的东西，它承载的比具象的更多。是的，方圆好看哎，哎，方圆真的更好看，对吧？好看哎，哇哦，这简直可以说是一片狼藉啊！嗨，你们在干嘛？我在找人聊天，<笑>你们看到任务了吗？你们是不是已经结束了？嗯、哦，他们不是什么任务啊？找不不了解的朋友聊个天哎，每个人任务是不一样啊，他们一直没出去。刚才阿珍阿珍念的任务是一样的，我听的。我去看一下我们房间的任务好。行，我先过去了。对我，我把伞从角落里给他递。好的，好的。都放了。哎，我我把这个放。好,好,好，你一会儿过来打伞。好好好，谢谢。哦。哦。哦。OK。狼群。哎，我们三个人在那个，有点像狼一样。贴不贴心？贴心。这个很加分。哎，我们房间有没有任务啊？跟不了解的人聊天。对，就是和你聊天。你很不了解我吗？嗯。兄弟，诚邀你聊个天。走走走，聊天聊天，好好好。走，我们去旁边好不好？好，旁边走吧。真的很多话哎，这两个人聊天会不会聊出一些不一样的东西出来？应该会的。这个是我的，你闻这个。这个是他自己带的吗？嗯。没有味道。他们俩怎么也就是干完？有些那种火花感。你肯定瞎了，不是？心底对对待不同的男生的状态都不太一样。嗯。哪个是你睡的床？我昨天睡这里。好，那我坐这。你看这些细节很。你睡哪张床？那我坐这个。对。聊聊。聊什么？都可以。你昨天写信给谁了？纯。<笑>那纯写给你了没？写了。嗯。那第一天而已。嗯，那倒也是。可以多了解了解的，对，嗯，因为你知道吗？我认识了很多九九年的、啊，他们都是很活泼的，但是你情商会非常高，就是你活泼的时候，你会很有情商哎
。哇，这么高赞扬，我给你煮杯水吧。<笑>为什么？为什么你可以这样？但你情商也很高啊。我还好吧，我是那种不憋着的，我想讲什么就讲什么。<笑>我觉得辛迪是一个很自信的女孩。就如果你想讲什么就讲什么、嗯，还不会让人不舒服，就情商是高的。那是因为你、哎、情商都很高，真棒，真优秀，怎么这么优秀的九九年的学生呢？哇，他俩感觉惺惺相惜。其实我觉得他俩挺搭的，都是情商很高的。我觉得有点太像了。高情商聚会。我我一直觉得你是那种很阳光、很阳光的那种。那你平时会不开心吗？就是我发现，其实我看着很很活泼、很乐观，但其实我不是特别乐观的人。为什么？就感觉底子里会比较悲观，就总会倾向于看到他如果失败会怎么怎么样。哦，我以为你是会非常非常乐观，觉得哇，我加油但！但我会，但我会让自己乐观。嗯，就是会选择乐观。哦，对吧？我觉得乐观是一种选择，嗯、底子是悲观。选择乐观。那你有遇到过什么？你谈过几次恋爱啊？猜猜。不会就那一次吧？两次。对，两次。那一次是，就是初恋，是不是？四年前。嗯。没有啊，我第二任谈了三年的。嗯。我其实真正意义上的恋爱只有第一个，嗯，只有第一段是比较深入的、了解的这种的，嗯，有两段可以说是是牵牵手、吃饭，就是一个月嘛。我不太行。什么叫我不太行？就是我没办法，我不知道为什么，我不知道从什么时候开始，就是我对谈恋爱这个事儿。很谨慎，可能是受过伤。就算我可能这一周我已经特别心动了，嗯、但我不会跟他在一起。为什么？我就可能会就再放一会儿，就是再给自己一个时间去感受一下。但是我我觉得想做什么就做什么，想干嘛就干嘛。你要感知一下啊，万一你真的很想做一件事情，你就去实现它，嗯、即使是后面。消散了，就让它消散。我觉得他是想得很透彻。好喜欢辛迪哦，他跟我想法好像，就让它消散就消散，活在当下。就一下子对我对辛辛迪的的想法一个大扭转。因为他很多的三观就是都说到我点子上了，就你想做就去做，既然消散就让它消散吧。说的很对，其实他们都想得很明白，对未来的未知都很恐惧、很焦虑。但此刻，如果一个人能让你感受到一点快乐的话，你就去做吧，不用去担心什么事情。嗯，会不会觉得峰峰他跟纯纯在一起的时候，我觉得就是那种单纯的、很直接的吸引，但是他跟迪迪在沟通的时候，我觉得他们俩在一些观点上的碰撞有价值。我就特别想看那个峰峰跟迪迪两个人聊天的一些细节，因为两个人在感情上面都是很聪明的人，尤其他们对感情虽然态度有所不一样，但是都是非常清晰的。他跟纯纯在一起的时候，可能还没有聊得特别透彻到这个层次上面，但是他跟迪迪一下子就可以阐述出自己的感情观，包括要到什么样一个程度才愿意投入自己的感情。实际上就是辛迪姐姐和峰峰的那那一场对决，经典的就是说啊，辛、呃、迪说我做事情就是不憋着，嗯，然后马上峰峰就指出，对，你是没憋着，但是你让所有人都很舒服，嗯，对，所以他已经很明白辛迪是一个什么样的人了，这是我认为两个人最有价值的一场对话，甚至有可能决定他们今天晚上写不写信。对，今天的信有点难猜了啊，写信环节太难猜了。<笑>我们顶峰团，这哥们儿又来了。Hello， 干嘛？你还没去，你还没去找晨晨聊天啊？我不能进来啊。可以，你别打扰我们俩。哦，就是。哎呦，看一下，现在每一个人来打扰你，就是这么想要。来来来，你跟他怎么了？怎么了？我看一下，看一下，看一下，看一下，进来吧，进来吧，进来吧。进来，进来，快，外面太冷了，快进来。我刚才跟他们说，别来打扰我们俩。然后我们现在就是不识抬举，我们就要来看看。
。我们来猜一下，现在可心跟纯纯是分别在自己的房间，还是他们在一块聊天？肯定在聊天、啊。输的人待会儿泳池派对的时候跳下去，按我们要求的方式跳下去。好，你先说。我猜。在各自的房间。那我才在聊天，那我肯定在聊天啊。在聊天呗。好，去吧。来，你们去。他就是想去打破人家。对啊。哎，拿个伞。着急了。他想看一下是什么个情况好开心，终于可以跳水了，终于可以跳水了。姐<笑>，你真的，就是想跳水，下去。终于可以跳水了，我在说。他刚刚说了，他自己想跳水。你昨天说焦虑来源于不满足还是什么？其实过高的过高的期望。对，其实我觉得焦虑来自于未知。我的焦虑是来自于未知，大家都一样，嗯。你坐，你坐在这边。其实还挺浪漫的，对。所以说，我觉得幸福在于当下，当下你想睡觉你去睡觉，你睡了你要你就不要有负罪感。嗯，我就是做了之后会觉得，为什么我不可以去做更有意义的事的那种人？一切让你感觉到快乐的事情都不算虚度。他好会说话，就是让人很舒服的那种。他的语言表达逻辑无懈可击。对。要不要出去找他们玩 ？OK，OK，、okay, okay. 我去把伞拿过来，你稍等一下。哎，他就把伞送过去，又把伞拿回来。可心很像大哥哥，跟纯纯在一起的。为什么要把伞这样放？不是我的伞。哎呦！互相串门，今天就是。他们在那边是吗？对，倾盆大雨，我们去去他房间吧。方便吗？现在是六人约会是吗？坐坐坐坐坐坐坐坐坐。哎，我们刚才这个话题里面也一起加入。讲完啊。就是找男女朋友，看中什么特质？真诚。我是换位思考，就是以心比心，将心比心。那你是什么？就主要是我觉得应该是有那种责任心吧，就是谈恋爱是觉得是真正的在在一起，将心比心嘛，一样的其实是对。那你是什么？真诚，你看是一样的啊？那我不一样哎。啊，你是什么？我希望我的男朋友永远快乐，就是我大格局，就是我要他永远开心乐观。走，阳光。我被他戳到了，<笑>所以他还刚刚专门问峰峰一个问题：你是一个乐观的人吗？可心，如果你找女朋友，这个人要什么样的特质？我很期待你的答案，格局。善良，就是一点。善良不是最基本的人的特质吗？对啊。或者说，你对善良的定义就具体一点，到什么程度的善良？我觉得真正的善良是。他明明经历了一些，就是让他怀疑这个世界的事情，但是他依然选择相信，这是勇敢。我觉得这是，你觉得这是善良还是勇敢？纯良，纯良。哇！哇哇，格局，格局。我要去换衣服，那我们就一会儿见吧。我给你跳跳出花来，好吧？
这样一跳，这样这样跑跑。啊，低头跳，很疼的，真的很疼。那你摔一个看看疼不疼吧，感受一下。不心疼就算了，还要我摔一个？哎，你带伞了吗，星星？没事，我溜得快。刚你那把伞在那边。来，给你打把伞，晨晨。Thank you。各找各的。没事没事，哎，就这几步，没事没事。伞在他那边。我别过去了，别过去。你不懂，伞的意义是在帮别人撑 ，OK？ 林振宇泳池派对是，太浪漫了。晨晨，我回来了。哦，峰峰，我回来了。嗯<笑>，你又忘了。这点很甜。这边信息量太大了。来来来，我们先看看一直写写画画的两位观察员都记了些什么。娜娜同学，我就是写下了那个可心说的话，他说一切让你感受到快乐的事就不算虚度。我觉得这句话很对。就打游戏的时候确实快乐，就打。对，就是你自你自己，你定义什么什么事情有意义，那就是你自己的定义，和别人的人生定义没有关系。嗯、所以我觉得说的还是挺对的。哎、嗯，那你如果和可心在一起，你有可能会因为他。某一句话打动你，觉得这人很通透或者怎么样，突然对他陡生好感吗？我觉得跟那个男生女生没有关系。我觉得，在我看来，如果两个人要在一起，一定是有什么东西是你崇拜的，就这个人一定得要有一部分能力或者是才华是，你仰望他，对，你会觉得你是崇拜他。不管是所谓打游戏也好，你可能像我，我很不会打游戏。那如果我我的对象很会打游戏，那也是一个加分项。那如果他。特别会写词，很有文化，看很多书，那也是一部分你会去欣赏他的部分。所以，就一个人他想要表达的可能都是喜欢，但他又会用不同的方式去表达嘛。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，所以我觉得还是会被吸引的。嗯，可心最大的价值或者期望价值是在于给伴侣带来好的情绪价值。对，嗯、就他讲一些好的思路、好的语言、好的这这种角度，伴侣会很开心，对吧？那我们不知道可心如果。情绪自己荡了。对，我就想说这个问题。他只要说话，这个世界都很美好；他只要不说话，这个家该怎么办？<笑>就是不知道他恋爱是什么个状态。但是我觉得迪迪的性格就跟他很配了。可心是对辛迪是有精神上的引领的一个作用，然后辛迪呢是在生活当中对可心还蛮有引领的作用的。就我帮你安排好怎么怎么样，就很配了。对。我就选个武器选，哎，这个好。我这是散泳池派对，我跟你说，真好玩。来人了，来人了，来人了！准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备。时刻来了，玲玲对防晒霜是有执念的，已经在两个人那儿要过了。能<笑>干嘛？没办法，就跳下去吧。来，我来，来，我来。你怎么跳嘛？你怎么跳嘛？直接跳。来，我们来，你跟我来，跟我来，你跑后面来来。我要拍你们跳。哇，加油！展现魅力的时刻。装个水吧，来，那个陈帅，我帮你装个水。拖他们下水啊！你干嘛
。好，不要放下。你看穿了。一般都是这种。司令，我帮你装个水，来。我要不是现在撕不出来，我让你知道什么叫难堪。干了吗？干了吗？干了吗？上面有。不是，不是。什么？什么？这是谁？玲玲，玲玲牵他，牵纯纯的手吗 ？No， No， 吓我一跳。不行、啊。看了吗？看了吗？不是、啊。看来。不是、啊。那什么不方便。吓到了纯纯。肯定吓到了。迪哥，你觉得他这样的手 OK 吗？当然不 OK 啊。他还不是帮忙的那种牵，他直接就来哈，他是这样，他应该是被防晒霜鼓励到了，对，主动争取一下。今天都两分了，一个棉花糖，一个防晒霜，这能不给很多自己心里的冲动吗？但是我觉得他是没有想太多的人，他不是那种他是里面心思想多互动。对，多互动。他其实他并没有想说，哎，这个东西做了之后会不会让人觉得不是？对。但是就没有分寸感，这个。我来给你。让他盖子吧，那那盖子在那，盖子在那。我想给他拍张照。对。好酷，好酷。拍张照，赶紧。有点帅的啊！你不能拍我。开始大泼水。两个男人要开始打起来了。要开始打起来，对。我跟你讲，你会引起众怒的。我。怎么了？底下有玻璃。哎呀，不会吧？因为台风天，他可能就是刮了一些渣渣。小心点吧，就你要不就到这一片。不要看那块就行了。啊，我这我这是真出血了。哎呦。啊，那就别玩了。一下吧，看一下，看一下，看一下，看。你穿着鞋过去，穿着鞋过去。我去，我去，我去，我去哪里？你让他们给你弄一下。没没有没有没有，就是划破了脸皮。现在还在流血吗？不流。别泡着了吧。穿拖鞋了。哎，这是不是可以这样？哎，带大家记录一下吧，来吧。来，玲玲，来，玲玲。三二一，走。小心点。三二一，走。小心点。哈哈哈哈可惜你别下去了，玲玲，三二一，走。<笑>我要拍了哦，你们过来，开始了，开始，走吧，我们回房间了。今今晚会邀请大家去一个浪漫的地方，到时候带着吉他，带着尤克里里。我觉得这个节目好看的地方就在于有美景，才能刻造浪漫的爱情。不止这些哦，还有地中海水果和进口蜂蜜，用心调配的蜜水柠檬。说的我都心动了，可以给我们拿一瓶吗？当然可以啦！哇哦，哇，需不需要帮忙？很快，谢谢，谢谢。好，口感怎么样啊？口感特别新鲜，就像现泡的一样。当然了，蜜水柠檬是我们追剧磕 CP 的绝配，冰棍更好喝哦。嗯
他们晚上是有什么晚会是吧？对对对，还在唱夏天的风，就是他们把这风唱来的。<笑>晨晨，晨晨，晨晨，晨晨，哎，晨晨，怎么说？我们要商量一下，对吧？可以。来，你把牛克里里给我。我还要调音。哦。哎，你那有伞，那有伞，是不是？没有伞。没伞吗？你那里？我冲过来。哎，我不行。这个雨太大了，等等一下，我转个东西啊。我顶个蒲团过来，来了。来，晶晶，晶晶这一身不错哦。你也不。你你唱唱夏天的风，你告诉我那个和弦是什么来的 ？C， 然后呢？我觉得在音乐上能对话是是还是很幸福的事情。嗯我这样很戳这个点了。呃，行，我知道了。来，三。的风蓝蓝的不对，不对，你是两下要再延长一半,长一半。呃，要不然这样子吧，我都我这么弹吧。嗯。呃。对，可以慢点。对，对对。七月的风蓝蓝的。又不对了。你看他的撒娇只有跟峰峰在一起。对呀、啊，就是，就是。哦，就是。对，然后慢半拍的。可以可以。七月的风蓝蓝的，连云都变热热的，五洲后天。可以小小变一下，是，我觉得配合这个吉他好像还没有你唱的好听，好像还没有你唱的好听，<笑>是恋爱的感觉，嗯，就是没有天花的感觉，啊。好冷啊，我的屋。你冷不冷？嗯。坐。坐哪？<笑>你去这边。好的。这是防晒，你有防晒的。就是那个谁给的？那个谁给的？那个。看来你不止找一个人要防晒。哇，没有啊，我我就那天提了一下他，他就给了。哇，这事儿还记得？哎，他就不擦了。不好意思，擦了。今天晚上，其实应该谢谢他，他喜欢蓝色，真的防晒霜都是蓝色的。他他他的名字都没说出来。你现在跟那个熟了没有嘛？跟星星？没有。啊，他为什么觉得跟可心没熟啊？你觉得他闷不闷？他和你想象的一样吗？说不上来。因为我没有见过这样的，然后我去接触了一下，但是觉得真的不是我喜欢的类型。你回去要把我花插起来，我不然会死的。我先去检查啊。雨下的更大了，天都哭了。